Es una historia que va más allá de los cuentos, una que sobrepasa la imaginación. Esta es una historia que destruiría el mundo de quienes me rodean. Es una historia real. Nace en una época diferente, donde ser distinto era un pecado, un error. Quizás fue estúpida, pero no encontró otra lección. Tenía miedo a ser juzgada, criticada y señalada por millones de personas, especialmente por mis propios padres. Todo cambió esa tarde, algo dentro de mí estaba diferente, era una sensación extraña, una emoción que nunca había sentido, algo que jamás había experimentado. Sentí como mi corazón latió más fuerte, mis manos sudaban, mi cuerpo estaba totalmente frío, era algo tan placentero. Recuerdo que mis ojos se cegaron al verla, su sonrisa era encantadora, ella era perfecta. Ninguna mujer debía sentir tal emoción, y mucho menos por otra mujer. Yo debía someterme a las reglas y a las normas de mi padre. Él era quien hasta el momento tenía total autoridad sobre mí. Los hombres gobernaban, los hombres mandaban, los hombres eran la autoridad. Viví sometida muchos años. Muchas veces debí callar mientras observaba las injusticias hacia otras mujeres, manteniéndome firme y con elegancia. Recuerdo escuchar. Ven que debes arreglarte, debes lucir el vestido más hermoso. Recuerda que vienen unos amigos a cenar y de pronto uno de ellos quiere casarse contigo. Tú debes complacerlo, hacerlo feliz, así como tu madre un día hizo conmigo. Ya te acostumbrarás. Complácelo. ¿Cómo poder explicarle a mis padres que no quería casarme? Jamás me acostumbraría. Mis gustos eran totalmente diferentes. Quería gritarles. Los hombres son repugnantes. Me dan asco. Jamás me casaré. Hubiera deseado tener libertad de pensamiento, poder enamorarme de quien yo quisiera, poder estar con alguien que me hiciera sentir única y especial, alguien que me hiciera sentir feliz, alguien con quien poder compartir mi felicidad.
Al tomar la decisión de matarme, sentí la paz más pura. No sería sometida a ningún hombre. Aquí en la nada, era totalmente libre. Jamás sería juzgada. Puedo querer y pensar diferente. En la nada, soy totalmente libre.